啊，那姐姐，你怎么不拿手电跑男跑去干嘛？其实天天手点有啥意思？我要试下，看看这局能不能跑酷。哎呀，我变僵尸了！我还没变呢，不急，小东你多抓点人，不然待会儿没人追我了，我怎么秀得起来呢？好。好，僵尸开始来追我了，准备开始跑酷。借助红色集装箱作为跳板，快速跳落到地上，然后踩箱子一顿蜻蜓点水操作甩开僵尸，准备爬上屋顶。结果没爬上，当机立断，我立刻跑另外一条路，赶紧跑上楼梯，借助楼梯的栏杆踩中跳到屋顶上，然后快速跳到旁边的屋顶，试图甩开僵尸。接着跳到大仓屋顶旁边的集装箱，再爬到屋顶，僵尸果然还在追我，我立刻急跑从天而降，借助旁边的集装箱想来一次蜻蜓点水，结果失败了，我立刻蛇皮走位让僵尸反应不过来。现在我又回来了，老样子，踩中木箱一顿蜻蜓。点水三连跳，甩开僵尸，然后快速爬上大仓屋顶。此时前方也出现了僵尸，我立刻掉下去，再爬上来一个假动作，结果前面的僵尸没上当。我立刻急跑滑铲，再跳到木箱上，结果没踩中。僵尸离我距离越来越近，马上就能当猎手，当然不能被抓。跑到老地方，一顿蜻蜓点水操作，又把他们甩开，然后爬上大仓屋顶。此时僵尸肯定摸透了我的路线，果不其然，僵尸在这里等我送上门。我立刻调整跳到旁边。这个时候大仓屋顶全是僵尸，我当然不能冒险上去。僵尸肯定以为我会跳回大仓屋顶，我就将。就近一个假动作套路他，快速掉落到地面上，然后顺势再来一波蜻蜓点水，结果被抓了，真可惜呀、啊，差一点点就能变猎手了。安娜姐姐，你说过失败是成功之母，即使是失败也要向前一步。那我再来一局。好，这局我继续跑酷，争取这局就成功。僵尸出现了，开始跑酷，滑铲跳跃到集装箱，回头发现僵尸果然在追，我立刻走到老地方，蜻蜓点水快速上去，没想到僵尸居然在抓其他人，不和我玩怎么行呢？直接急跑加滑铲从上面绕下来，故意让僵尸看到我，然后还是一招蜻蜓点水快速上去，没想到和僵尸撞上了，我立刻改变路线，跳到这边的集装箱上，从这里上大仓屋顶，没想到上面也有僵尸，我继续改变路线，跳跃攀爬到这边看戏。僵尸们貌似注意到我了，我赶紧退后一鼓作气，直接滑铲加跳跃，一气呵成跳下来，顺势继续使用蜻蜓点水跳上去。然后继续走左边，急跑加滑铲，再跳跃到红色集装箱，赶紧爬上去。没想到僵尸发现了我，我立刻取消攀爬。事不宜迟，走下面这条路，一顿操作猛如虎，终于还是回来继续蜻蜓点水，失败了，立刻攀爬上去。接下来还是继续走这边，因为这边没有僵尸挡路，我赶紧使出全身力气爬上去。然后，然后我就启动超级变换形态，成功变身猎手。太嚣张，可算是成到变猎手了。开始是你们追我，现在还是继续你们追我，因为我要挑战不砍光僵尸，继续跑酷，跑到。时间结束为止。哦，这也太极限了吧！不极限，写这么多应该不难。战成功，嗯，太厉害了！这对我来说小意思，这是我的台词，嗯。